ఈ భూమి మీద ఇప్పటి వరకు చాలా మిస్టీరియస్ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అందులో కొన్ని అంతు చిక్కనవి కొన్ని నమ్మలేనటువంటిగా ఉంటాయి అలాంటి ప్రదేశాలలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగింది ఈస్టర్న్ ఐలాండ్ ఈ ఈస్టర్న్ ఐలాండ్ ని మొట్టమొదట డచ్ వారు కనుగొన్నారు ఈస్టర్ పండుగ రోజు ఈ ఐలాండ్ ని కనుగొన్నారు కాబట్టి దీనికి ఈస్టర్న్ ఐలాండ్ అని పేరు పెట్టారు ఈ ఐలాండ్ లో దాదాపు ఎనిమిది అతి పెద్ద విగ్రహాలు ఉన్నాయి మొదట్లో డచ్లు అసలు ఆ ఐలాండ్ లో విగ్రహాలు ఎందుకు ఉన్నాయి అంత పెద్ద విగ్రహాలని ఎవరు తయారు చేసి ఉంటారు ఒకవేళ తయారు చేసిన ఆ విగ్రహాలని ఏ విధంగా ఐలాండ్ లోని వివిధ ప్రాంతాలకు తరలించి ఉంటారు ఇది నిజంగా మనుషుల పనైన లేదా ఏలియన్స్ పన అనే విషయాలు ఇప్పటికీ సైంటిస్టులని బుర్రలు పట్టుకునే ప్రశ్నలుగానే మిగిలిపోయాయి మరి అలాంటి ఈస్టర్న్ ఐలాండ్ మిస్టరీ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో తెలుసుకునే ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం ఈస్టర్ ఐలాండ్ దాదాపు ఎనిమిది మానుమెంట్ విగ్రహాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది దీనిని మయో అని పిలుస్తారు పంతొమ్మిది యునెస్కో ఈస్టర్ ఐలాండ్ ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా పేర్కొంది శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రదేశానికి రాగానే మొట్టమొదటిగా అంత పెద్ద విగ్రహాలను చూసి షాక్ అయ్యారు ఆ ఐలాండ్ చుట్టూ అంత పెద్ద రాలే లేవు కానీ అంత పెద్ద విగ్రహాలు ఏ విధంగా తయారు చేశారు అనే ప్రశ్న వారిలో మొదలైంది అప్పుడు వారు పరిశోధనలు చేసి కనుగొన్నది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న బొమ్మలన్నింటినీ అగ్ని పర్వతం యొక్క బూడిదిని కంప్రెస్ చేయగా వచ్చే టఫ్ అనే పదార్థంతో ఆ బొమ్మల్ని తయారు చేశారని నిర్ధారించారు ఈ ఈస్టర్న్ ఐలాండ్ సదరన్ పసిఫిక్ ఓషన్ లో చిలీకి రెండు వేల మూడు వందల మైళ్ల దూరంలో ఈ ఈస్టర్న్ ఐలాండ్ ఉంది మోలీ అని పిలిచే ఎనిమిది వందల ఎనభై ఏడు పెద్ద స్టాచ్యూలు ఈ ప్రదేశంలో కనుగొన్నారు ఈ బొమ్మలన్నీ ఆ ఐలాండ్ చుట్టూ గ్రౌండ్ లో పాతి పెట్టబడి ఉన్నాయి మొదట్లో ఈ బొమ్మలన్నీ ఉత్తి తలలు మాత్రమే ఉన్నాయి అనుకున్నారు కానీ రెండు వేల పన్నెండు మేలో జరిగిన తవ్వకాల్లో ఈ బొమ్మల యొక్క బాడీలు మొత్తం భూమిలో ఉండి తలలు మాత్రమే పైకున్నాయని తెలుసుకున్నారు ఈ బొమ్మలు చాలా పొడుగ్గా కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్న అతి పొడవైన బొమ్మ ముప్పై అడుగుల వరకు ఉంది మరియు వీటి యొక్క బరువు ఎనభై ఒక్క వేల కిలోల బరువు ఉంది ఈ బొమ్మల్ని పదమూడో శతాబ్దంలో అక్కడ నివసించే తెగల వారు తయారు చేసుకున్నారు అక్కడ ఉన్న ఆ బొమ్మల్లో ఒక్కటి తప్ప మిగతావన్నీ సముద్రానికి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఫేసు పెట్టి ఉంటాయి వీటిని ఇలా అక్కడ పెట్టడానికి కారణం ఆ బొమ్మలు తమ ఐలాండ్ మొత్తానికి రక్షణగా ఉంటాయని అక్కడ ప్రజలు భావించేవారు ఆ మిగిలిన ఒక్క స్టాచ్యూ మాత్రం వాటికి క్వైట్ ఆపోజిట్ గా నుంచొని కాకుండా కూర్చొని ఉంటుంది ఆ ప్రదేశాన్ని అక్కడ ప్రజలు చాలా పవిత్రమైన ప్రదేశంగా అప్పట్లో భావించేవారు ఆ ప్రదేశాన్ని అహువా అకివి అని అంటారు దాని తర్వాత శాస్త్రవేత్తలకి ఇంకో డౌట్ ఏమొచ్చిందంటే అసలు ఇంత పెద్ద బొమ్మల్ని తయారు చేశారు గాని ఇవి ఎలా షిఫ్ట్ చేశారో అన్న విషయం వారికి ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు కానీ కొంతమంది సైంటిస్టులు అయితే ఏం చెప్తున్నారంటే అప్పుడున్న పరికరాలతో ఇంత పెద్ద బొమ్మల్ని ఎలా తీసుకొచ్చారంటే సేమ్ అలాంటి బొమ్మలు లాగానే కొన్ని బొమ్మల్ని తయారు చేసి వాటికి తాళ్లు కట్టి తాళ్లతో కదిలించారు అలా ఆ బొమ్మల్ని తాళ్లతో కదిలించినప్పుడు ఈ బొమ్మల యొక్క కింద భాగం కదిలేవి అలా తాళ్లతో కదుపుతున్న పద్ధతిని బట్టి ఈ బొమ్మలు ముందుకి కదిలేవని భావించారు ఇలాగే పూర్వం కూడా వారు ఆ బొమ్మల్ని తయారు చేసిన ప్లేస్ నుండి తాళ్ల ద్వారా షిఫ్ట్ చేసి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు ఇది మనకి ఒట్టి కదల అనిపించిన ఈ రాతి బొమ్మల డిజైన్ చూసి ఇది నిజమే అని నమ్మకమన్నారు పైకి ఏదో మామూలుగా కనిపిస్తున్న ఈ రాతి బొమ్మల నిర్మాణంలో అడ్వాన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ కి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మనకి కనిపిస్తాయి ఈ బొమ్మల కింద భాగంలో కరెక్ట్ గా ఒక బొమ్మని ఎడం వైపుకి లాగినప్పుడు ఒక అడుగు ముందుకు అలాగే కుడి వైపుకు లాగినప్పుడు ఇంకో అడుగు ముందుకి జరుగుతుంది ఒక అడుగు అంటే వాటి పరిమాణానికి సరిపోయేంత పొడుగు అనమాట అలా ఈ బొమ్మల్ని ఆ ఐలాండ్ యొక్క వివిధ ప్రదేశాల్లో నిలబెట్టారు ఇలా ఈ బొమ్మలు తయారు చేసిన తెగవారు చాలా క్రూరంగా ఉండేవారని పరిశోధనలో తేలింది ఇక్కడ ఉన్న వనరులన్నీ తగ్గిపోవడంతో ఒకరినొకరు చంపుకొని తినేశారని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి చూసారు కదా ఈస్టర్న్ ఐలాండ్ మిస్టరీ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయ